ஹலோ நண்பர்களே வெல்கம் டு மெக் பிரப் தமிழ் சேனல் இந்த வீடியோவில் நம்ம பார்க்க போகிறது டூ தௌசண்ட் செவன்டீன் பாலிடெக்னிக் மெக்கானிக்கல் கொஸ்டின் பேப்பரில் இருக்க ஒன் மார்க் கொஸ்டின் இன்னும் ஒரு பத்து கொஸ்டின் பார்க்க போகிறோம் ஏற்கனவே பார்ட் ஒன் வீடியோ போட்டிருக்கோம் அதில் வந்து பத்து ஒன் மார்க் கொஸ்டின் டீட்டெயில்டு சொல்யூஷனோடு பார்த்தோம் இந்த வீடியோவில் பார்ட் டூ வீடியோவில் இன்னும் ஒரு பத்து கொஸ்டின் ஒன் மார்க் கொஸ்டின் வந்து பார்க்க போகிறோம் இது வரைக்கும் நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க இதுக்கு முன்னாடி பார்ட் ஒன் வீடியோ பார்க்காதவங்க டிஸ்கிரிப்ஷனில் லிங்க்கு கொடுக்குறேன் அதில் பார்த்துட்டு இந்த வீடியோவை பாருங்கள் ஓகே இந்த வீடியோக்குள்ளே போகலாம் லெவன்த் கொஸ்டின் இஃப் ஒன் லிட்டர் ஆஃப் யூர் ஃப்ளூயிட் ஹேஸ் ஏ மாஸ் ஆஃப் செவன் பாயிண்ட் ஃபைவ் கேஜி அதாவது என்ன சொல்லியிருக்காங்க அப்படின்னா வந்து ஒரு ஃப்ளூயிட் இருக்குது அந்த ஃப்ளூயிடோட ஒரு லிட்ரு ஒரு லிட்ரு எவ்வளோ மாஸ் இருக்குது அப்படின்னா வந்து செவன் பாயிண்ட் ஃபைவ் கேஜி ஓகேவா தென் இட் ஸ்பெசிஃபிக் கிராவிட்டி இஸ் அப்போ அதோட ஸ்பெசிஃபிக் கிராவிட்டி எவ்வளோ இருக்கும் அப்படின்னு கேட்குறாங்க ஓகேவா இதோட ஆன்சர் பார்த்தோம்னா வந்து செவன் பாயிண்ட் ஃபைவ் ஓகேவா எப்படி சால்வ் பண்ணுறதுன்னு பார்ப்போம் கிவன் என்ன கொடுத்துருக்காங்க மாஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு செவன் பாயிண்ட் ஃபைவ் கேஜி ஓகேவா லிட்ரு வால்யூம் வந்து எவ்வளோ கொடுத்துருக்காங்க ஒன் லிட்டர் ஆஃப் ஃப்ளூயிடுன்னு கொடுத்துருக்காங்க ஒன் லிட்டருங்கிறது என்ன அது டென் பவர் மைனஸ் த்ரீ மீட்டர் க்யூப் டென் பவர் மைனஸ் த்ரீ மீட்டர் க்யூப் ஓகேவா இது ரொம்ப முக்கியமானது நோட் பண்ணிக்கோங்க ஓகேவா அப்போ டூ ஃபைண்ட் என்னது நமக்கு ஸ்பெசிஃபிக் கிராவிட்டி வந்து ஃபைன் பண்ணணும் ஓகே அப்போ சொல்யூஷன் பார்த்தோம்னா வந்து ஸ்பெசிஃபிக் கிராவிட்டியோட ஃபார்முலா என்ன டென்சிட்டி டூ டென்சிட்டி ஆஃப் அ ஸ்டாண்டர்ட் ஃப்ளூயிட் அதாவது டென்சிட்டி ஆஃப் அ ஃப்ளூயிட் வந்து நம்ம கொடுத்துருக்க ஃப்ளூயிடோட டென்சிட்டி டென்சிட்டி ஆஃப் அ ஸ்டாண்டர்ட் ஃப்ளூயிடுங்கிறது என்னது வாட்டரோட டென்சிட்டி வாட்டரோட டென்சிட்டி எவ்வளோ தௌசண்ட் கிலோகிராம் பெர் மீட்ரு க்யூப் அப்போ நமக்கு தேவை ஸ்பெசிஃபிக் கிராவிட்டி டென்சிட்டி ஆஃப் வாட்டர் வந்து தெரியும் இந்த ஃபார்முலாவில் வேறு என்ன தெரியாது டென்சிட்டி ஆஃப் த ஃப்ளூயிடு மட்டும் தெரியாது அப்போ டென்சிட்டி ஆஃப் த ஃப்ளூயிடு மட்டும் கண்டுபிடிக்கணும் ஓகே இப்போ டென்சிட்டியோட ஃபார்முலா என்ன மாஸ் பை வால்யூம் மாஸ் பை வால்யூம் மாஸும் தெரியும் வால்யூமும் தெரியும் மாஸ் வந்து செவன் பாயிண்ட் ஃபைவ் கேஜி வால்யூம் வந்து டென் பவர் மைனஸ் த்ரீ ஓகேவா இப்போ செவன் பாயிண்ட் ஃபைவ்ன்ட்டு டென் பவர் மைனஸ் த்ரீ மேலே வந்தால் டென் பவர் த்ரீ ஆகிடும் அப்போ டென்சிட்டி எவ்வளோ வரும் செவன் தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் கிலோகிராம் பர் மீட்ரு க்யூப்னு வரும் அப்போ ஸ்பெசிஃபிக் கிராவிட்டி ஸ்பெசிஃபிக் கிராவிட்டி வந்து டென்சிட்டி வந்து செவன் தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் டென்சிட்டி ஆஃப் வாட்டர் வந்து தௌசண்ட் இப்போ சப்ஸ்டியூட் பண்ணோம்னா வந்து நமக்கு ஆன்சர் வந்து செவன் பாயிண்ட் ஃபைவ் வரும் ஓகேவா அப்போ ஆன்சர் வந்து செவன் பாயிண்ட் ஃபைவ் ஓகே அடுத்த கொஸ்டினுக்கு போவோம் டுவெல்த்து கொஸ்டின் எ பிளேட் பாயிண்ட் நாட் டூ எம்எம் டிஸ்டன்ட் ஃப்ரம் எ ஃபிக்ஸடு பிளேட் மூஸ் அட் டுவெண்ட்டி சென்டிமீட்டர் பெர் செகண்ட் அதாவது ஒரு பிளேட் இருக்குது அது வந்து பாயிண்ட் நாட் டூ எம்எம் டிஸ்டன்ஸில் ஃபிக்ஸ்டு பிளேட் ஒன்று இருக்குது அந்த ஃபிக்ஸ்டு பிளேட்லேருந்து பாயிண்ட் நாட் டூ எம்எம் டிஸ்டன்ஸில் இன்னொரு பிளேட் இருக்குது மூஸ் அட் டுவெண்ட்டி சென்டிமீட்டர் பெர் செகண்ட் அந்த பிளேட் எப்படி இருக்கும்னா வந்து மூவ் ஆகுது டுவெண்ட்டி சென்டிமீட்டர் பெர் செகண்டில் மூவ் ஆகுது ரெக்யூர்ஸ் ஏ சியர் ஸ்ட்ரெஸ் ஆஃப் அதுக்கு சியர் ஸ்ட்ரெஸ் எவ்வளோ தேவைப்படுது அப்படின்னா வந்து ஃபோர் நியூட்டன் பர் மீட்டர் ஸ்கொயர் தேவைப்படுது டு மெயின்டைன் தி ஸ்பீட் அந்த ஸ்பீடை மெயின்டைன் பண்ணுறதுக்கு விஸ்காசிட்டி ஆஃப் ஃப்ளூயிட் அவைலபிள் இன்சைட் த பிளேட் ஈஸ் அப்போ நமக்கு இந்த கொஸ்டின் என்ன கேட்டிருக்காங்கன்னா விஸ்காசிட்டி தான் வந்து கேட்டிருக்காங்க விஸ்காசிட்டி தான் வந்து நமக்கு வந்து கேட்டிருக்காங்க இதோட ஆன்சர் வந்து பார்த்தோம்னா ஃபோர் இன்ட்டு டென் பவர் மைனஸ் ஃபோர் நியூட்டன் செ செகண்ட் பர் மீட்ரு ஸ்கொயர் ஓகேவா இது எப்படி வந்துச்சுன்னு பார்ப்போம் ஓகே இப்போ பார்த்தோம்னா கிவன் கொடுத்துருக்காங்க கிவனில் என்னென்னா வந்து சியர் ஸ்ட்ரெஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு ஃபோர் நியூட்டன் பர் மீட்ரு ஸ்கொயர் டியு டியூனால் வந்து வெலாசிட்டி எவ்வளோ வெலாசிட்டி மூவ் ஆகுது டுவெண்ட்டி சென்டிமீட்டர் பர் செகண்ட் இங்கே டியூனால் சேஞ்ச் இன் வெலாசிட்டி தான் ஏன் சேஞ்ச் இன் வெலாசிட்டி எடுத்திருக்கோம் ஏன்னா வந்து ஒரு பிளேட் ஃபிக்ஸ்டாக இருக்குது இன்னொரு பிளேட் வந்து மூவிங்கில் இருக்குது அப்போ ரெண்டுக்கும் உள்ள சேஞ்ச் இன் வெலாசிட்டி டியூ எவ்வளோ வரும் டுவெண்ட்டி செக் சென்டிமீட்டர் பர் செகண்டு ஓகே இதை மீட்டரில் மாற்றினோம்னா பாயிண்ட் டூன் மாறிடும் ஓகேவா பாயிண்ட் டூன் மாறிடும் டிஒய்னா வந்து டிஸ்டன்ஸ் டிஸ்டன்ஸ் எவ்வளோ இருக்குது பாயிண்ட் நாட் டூ எம்எம் இதை மீட்டரில் மாற்றுறோம்னா பாயிண்ட் நாட் டூ இன்ட்டு டென் பவர் மைனஸ் த்ரீ மீட்டர்னு வந்துடும் ஓகே நமக்கு ஃபைண்ட் அவுட் பண்ண சொல்லியிருக்கிறது விஸ்காசிட்டி ஃபைண்ட் அவுட் பண்ண சொல்லியிருக்காங்க
இப்போ கீழே வந்து பாயிண்ட் டூ இருக்குது நம்ம வந்து கால்குலேட்டர் யூஸ் பண்ணக்கூடாது நம்மளால் தான் சால்வ் பண்ணணும் அதனால் என்ன பண்ணுவோம் பாயிண்ட் டூவை டூவாக மாற்றுவோம் கீழேயும் மேலேயும் டென்னால் மல்டிப்ளை பண்ணுவோம் கீழே டென்னால் மல்டிப்ளை பண்ணால் டூவாக மாறிடும் மேலேயும் டென்னால் மல்டிப்ளை பண்ணுவோம் ஓகே ஃபோர் இன்ட்டு பாயிண்ட் நாட் டூ இன்ட்டு டென் ஃபோர் மைனஸ் த்ரீ இன்ட்டு டென் டிவைட் பை டூன்னு வந்துடும் ஓகே இப்போ ஃபோர் இன்ட்டு டூ இந்த பாயிண்ட் நாட் டூவையும் வந்து டூவாக வந்து மாற்றுவோம் அப்படின்னா டென் பவர் மைனஸ் த்ரீ டென் பவர் மைனஸ் ஃபைவாக மாறிடும் ஓகேவா ஏன்னா இங்கேருந்து ஒரு டென் பவர் மைனஸ் டூ வரும் அப்படி போட்டோம்னா வந்து ஆன்சர் வந்து என்னென்னா ஃபோர் இன்ட்டு டென் பவர் மைனஸ் ஃபோர் நியூட்டன் செகண்ட் பர் மீட்டர் ஸ்கொயர்னு வரும் ஓகே அடுத்து அடுத்த கொஸ்டின் இட் இஸ் ரெக்யூர்டு டு ஃபைண்ட் ப்ரெஷர் டிஃப்ரென்ஸ் பிட்வீன் டூ ஹரிசாண்டல் பைப்ஸ் அதாவது ரெண்டு ஹரிசாண்டல் பைப் இருக்குது அது ரெண்டுக்கும் இடையில் இருக்க ப்ரெஷர் டிஃப்ரென்ஸை கண்டுபிடிக்க சொல்லியிருக்காங்க த்ரூ விச் வாட்டர் இஸ் ஃப்ளோயிங் அந்த ரெண்டு ஹரிசாண்டல் பைப்லேயும் வாட்ரு வந்து ஃப்ளோ ஆகுது யூஸிங் இன்வெர்டட் யூடியூப் மேனோமீட்டர் இதை எதை வச்சு கண்டுபிடிக்கணும்னா ப்ரெஷர் டிஃப்ரென்ஸை இன்வெர்டட் யூடியூப் மேனோமீட்டரை வச்சு கண்டுபிடிக்கணும்னு சொல்கிறாங்க டூ மேனோமெட்ரிக் ஃப்ளூயிட்ஸ் வித் ஸ்பெசிஃபிக் கிராவிட்டி ரெண்டு மேனோமெட்ரிக் ஃப்ளூயிட் இருக்குது ஒன்றுக்கு ஸ்பெசிஃபிக் கிராவிட்டி தேர்ட்டின் பாயிண்ட் சிக்ஸ் இன்னொன்றுக்கு பாயிண்ட் எயிட் ஆர் அவைலபிள் ஓகே ரெண்டு இருக்குது விச் மேனோமெட்ரிக் ஃப்ளூயிட் இஸ் டு பி யூஸ் பண்ணணும் இந்த ரெண்டில் எதை நம்ம யூஸ் பண்ணணும் எந்த மேனோமெட்ரிக் ஃப்ளூயிடை யூஸ் பண்ணணும் அப்படின்னு கேட்குறாங்க இதுக்கான ஆன்சர் வந்து பார்த்திங்கன்னா வந்து ஃப்ளூயிட் ஆஃப் ஃப்ளூயிட் ஆஃப் ஸ்பெசிஃபிக் கிராவிட்டி பாயிண்ட் எயிட் அதாவது பாயிண்ட் எயிட் ஸ்பெசிஃபிக் கிராவிட்டி உள்ள மேனோமெட்ரிக் ஃப்ளூயிடை தான் யூஸ் பண்ணணும் அப்படிங்கிறது தான் ஆன்சர் ஏன் அப்படின்னா இன்வெர்டட் யூடியூப் மேனோமீட்டரில் எப்பயுமே மேனோமெட்ரிக் ஃப்ளூயிடு வந்து லோ டென்சிட்டி அதாவது எந்த ஃப்ளூயிடுக்கு ப்ரெஷர் டிஃப்ரென்ஸ் மெஷர் பண்ணுறோமோ அந்த ஃப்ளூயிடை விட டென்சிட்டி கம்மியாக இருக்கணும் லோ டென்சிட்டியாக இருக்கணும் லோ டென்சிட்டியாக இருந்தால் கண்டிப்பாக ஸ்பெசிஃபிக் கிராவிட்டியும் கம்மியாக தான் இருக்கும் லோ ஸ்பெசிஃபிக் கிராவிட்டி அதாவது லைட் ஃப்ளூயிடாக எடுக்கணும் லைட் ஃப்ளூயிட் லோ டென்சிட்டினா என்னது லைட் ஃப்ளூயிட்னு தான் அர்த்தம் ஓகேவா லைட் ஃப்ளூயிடாக எடுக்கணும் ஏன் அப்படின்னா இந்த டயக்ராம் பாருங்கள் இது வந்து ஒரு கிராஸ் செக்ஷன் இது ஒரு பைப்பு இது ஒரு பைப்பு இந்த ரெண்டு பைப்புக்கும் இடையில் ஒரு இன்வெர்டட் யூடியூப் மேனோமீட்டரை வந்து போட்டிருக்கோம் இன்வெர்டட் யூடியூப் மேனோமீட்டரில் இப்போ ப்ரெஷர் டிஃப்ரென்ஸை மெஷர் பண்ண போகிறோம் இப்போ இந்த ஃப்ளூயிடில் வந்து வாட்டர் இருக்குது அதாவது இந்த பைப்லேயும் வாட்டர் ஃப்ளோ ஆகுது இந்த பைப்லேயும் வாட்டர் ஃப்ளோ ஆகுது இப்போ நம்ம ஒரு ஹை டென்சிட்டி வாட்டரோட ஹை டென்சிட்டி ஃப்ளூயிடை எடுத்துக்கிட்டோம் அப்படின்னா இது வந்து மேலே வந்து ஃப்ளோட் ஆகாது இது வந்து கீழே வந்து வந்துடும் மிக்ஸ் ஆகிரும் மிக்ஸ் ஆகிரும் வாட்ரு வந்து மேலே போயிடும் லோ டென்சிட்டி தான் எப்போயுமே வந்து மிதக்கும் ஓகேவா அப்போ வாட்டரை விட எது வந்து லோ டென்சிட்டியாக இருக்கோ அதை இன்வெர்டட் யூடியூப் மேனோமீட்டரில் எடுத்தால் தான் வந்து மேலே வந்து ஃப்ளோட் ஆகும் மேலே ஃப்ளோட் ஆனால் தான் வந்து அந்த ப்ரெஷர் டிஃப்ரென்ஸை நம்ம கண்டுபிடிக்க முடியும் ஓகேவா ஓகே இப்போ வாட்ருக்கு ஸ்பெசிஃபிக் கிராவிட்டி எவ்வளோ ஒன்று இருக்குது அப்போ வாட்ரை விட லைட் ஃப்ளூயிடுக்கு டென்சிட்டி கம்மியாக இருக்கணும் அப்போ ஸ்பெசிஃபிக் கிராவிட்டி ஒன்றை விட கம்மியாக இருக்கணும் அப்போ ஸ்பெசிஃபிக் கிராவிட்டி இஸ்வல் டு பாயிண்ட் எயிட் அப்போ ஆன்சர் என்ன அது ஃப்ளூயிட் ஆஃப் ஸ்பெசிஃபிக் கிராவிட்டி பாயிண்ட் எயிட்டை தான் யூஸ் பண்ணணும் ஓகே இப்போ அடுத்தது ஃபோர்டீன்த் கொஸ்டின் A continuous line drawn through the fluid so that it has direction of velocity vector at every point is known as. That is, one continuous line is drawn through the fluid so that it has direction of velocity vector. That is, one point is drawn velocity vector is denoted. That is, one point is denoted. That is, one point is denoted. That is, one point is denoted. This is the answer. Streamline. This is the answer. Streamline. Why? One fluid flow is denoted. ஒரு ஃப்ளூயிடு ஃப்ளோவில் ஸ்ட்ரீம் லைன்னா என்னென்னா அது ஒரு இமேஜினரி லைன் அந்த லைன் எப்படி இருக்கும்னா வந்து அதில் எந்த பாயிண்டில் நம்ம வந்து ஒரு டேஞ்சென்ட் வரைகிறோமோ அந்த பாயிண்ட்லேருந்து வெலாசிட்டி வெக்டர் எவ்வளோ இருக்கோ அதை வந்து ரெப்ரஸன்ட் பண்ணுவோம் உதாரணத்துக்கு இப்போ ஏங்குற பாயிண்டில் டேஞ்சென்ட் வரைஞ்சிருக்கோம் இப்போ ஏங்குற பாயிண்டில் எவ்வளோ வெலாசிட்டி வெக்டர் இருக்குது அதோடய டேரக்ஷன் என்னங்கிறத இது வந்து டினோட் பண்ணும் அதே மாதிரி சீங்கிற பாயிண்ட்லேயே எப்படி இருக்குது சீங்கிற பாயிண்டில் டேஞ்சென்ட் வரைஞ்சோம்னா இதோட வெலாசிட்டி வெக்டர் எந்த டேரக்ஷனில் இருக்குது எவ்வளோ இருக்குங்கிறத ரெப்ரஸன்ட் பண்ணுவோம் இதுதான் வந்து ஸ்ட்ரீம் லைன்னு சொல்லுவோம் அப்போ ஆன்சர் வந்து ஸ்ட்ரீம் லைன் ஓகே இப்போ அடுத்த கொஸ்டினுக்கு போவோம் விச் ஆஃப் த விச் ஆஃப் த ஃபாலோயிங் டிவைஸ் இஸ் ஹேவிங் ஒர்க்கிங் ப்ரின்
கண்டினியூட்டி ஈக்குவேஷன் வந்து கன்சர்வேஷன் ஆஃப் மாஸை பொறுத்து இருக்கும் பெர்னாலி ஈக்குவேஷன் வந்து கன்சர்வேஷன் ஆஃப் எனர்ஜியை பொறுத்து இருக்கும் ஓகேவா ஓகே இதோட அப்ளிகேஷன் வந்து பார்த்தோம்னா இதோட அப்ளிகேஷன் வந்து பார்த்தோம்னா வென்சுரி மீட்டர் ஆர்ஃபிஸ் மீட்டர் பிட்டோட்டியூம் இது மூணுலேயுமே வந்து யூஸ் பண்ணுறாங்க அப்போ ஆன்சர் வந்து ஆல் ஆஃப் தி எபோ ஓகே இப்போ அடுத்த கொஸ்டின் போவோம் சிக்ஸ்டீன்த் கொஸ்டின் விச் ஆஃப் த ஃபாலோயிங் இஸ் நாட் ஏ பாயிண்ட் ஃபங்க்ஷன் ஆஃப் சிஸ்டம் ஓகேவா ஒரு தர்மோட இனிமிக் சிஸ்டம் இருக்குது அதில் கொடுத்துருக்கதில் எது வந்து பாயிண்ட்ஸ் ஃபங்க்ஷன் கிடையாது அப்படின்னு கேட்குறாங்க பாயிண்ட் ஃபங்க்ஷன் கிடையாது ஆன்சர் வந்து என்னென்னா ஹீட் ஹீட் வந்து பாயிண்ட் ஃபங்க்ஷன் கிடையாது ஓகே பாயிண்ட் ஃபங்க்ஷன் என்ன டிபெண்ட்ஸ் ஆன் ஸ்டேட் நாட் பாத் அதாவது ஒவ்வொரு பாயிண்ட்டுக்கும் வந்து ஒவ்வொரு வேல்யூ வந்து இருக்கும் பாயிண்ட் ஃபங்க்ஷனில் ஒவ்வொரு பாயிண்ட்டை பொறுத்தும் மாறும் அது வந்து பாயிண்ட் ஃபங்க்ஷன் பார்த்து பொறுத்து மாறாது ஓகேவா இதுக்கு எக்ஸாம்பிள் பார்த்தோம்னா ஆல் தெர்மோடைனிக் ப்ராப்பர்ட்டிஸ் எல்லா ப்ராப்பர்ட்டிஸையும் டெம்பரேச்சர் ப்ரெஷர் வால்யூம் என்தால்பி என்ட்ரோபி எல்லாமே வந்து பாயிண்ட் ஃபங்க்ஷனில் வந்துடும் பாத் ஃபங்க்ஷனில் எது வரும் டிபெண்ட்ஸ் ஆன் பாத் பாத் ஃபங்க்ஷன்னால் டிபெண்ட்ஸ் ஆன் பாத் எந்த வழியாக வந்து அந்த சைக்கிள் வந்து மூவ் ஆகுது அப்படிங்கிறத பொறுத்து வந்து மாறும் இதோட எக்ஸாம்பிள் பார்த்தோம்னா வந்து ஹீட்டும் ஒர்க்கும் வந்து பாத் ஃபங்க்ஷனோட எக்ஸாம்பிள் ஓகேவா ஓகே இப்போ செவன்டீன்த் கொஷின் போவோம் செவன்டீன்த் கொஷின் டியூரிங் மெல்டிங் த வால்யூம் ஆஃப் பியூர் சப்ஸ்டன்ஸ் அதர் தென் வாட்டர் ஓகேவா மெல்டிங் பண்ணுறப்ப மெல்டிங்கிறது என்னது மெல்டிங்கிறது நம்ம சாலிட்லேருந்து லிக்விடாக வந்து கன்வெர்ட் பண்ணுறது த வால்யூம் ஆஃப் பியூர் சப்ஸ்டன்ஸ் அதர் தென் வாட்டர் வாட்டரை தவிர மற்ற எல்லா பியூர் சப்ஸ்டன்ஸும் என்ன ஆகும் அப்படின்னு கேட்குறாங்க ஓகேவா அதோட வால்யூம் வந்து என்ன ஆகும் இன்க்ரீஸ் ஆகும் டிக்ரீஸ் ஆகுமான்னு கேட்குறாங்க இதோட ஆன்சர் வந்து பார்த்தோம்னா ஆப்ஷன் பி இன்க்ரீசஸ் தான் ஆகும் ஓகேவா இன்க்ரீசஸ் தான் ஆகும் இது எப்படி ஆகும் அப்படிங்கிறத பார்ப்போம் நான் என்ன சொன்னோம் சாலிட்லேருந்து லிக்விடாக வந்து கன்வெர்ட் ஆகுறது சாலிட்லேருந்து லிக்விடாக மாறினாலே எல்லா சப்ஸ்டன்ஸுக்கும் வால்யூம் வந்து இன்க்ரீஸ் ஆகும் ஏன் அப்படின்னா வந்து சாலிட்டில் வந்து க்ளோஸ்லி பேக்கடாக இருக்கும் லிக்விடில் வந்து இன்னும் கொஞ்சம் லூஸ் லூஸ் பேக்கடாக இருக்கும் அப்போ வந்து என்ன ஆகும் வால்யூம் வந்து இன்க்ரீஸ் ஆகும் ஓகேவா ஆனால் வாட்டரில் மட்டும் பார்த்தோம்னா வந்து வாட்டருக்கு ஒரு ப்ராப்பர்ட்டி இருக்குது என்ன அப்படின்னா மேக்ஸிமம் டென்சிட்டி ஃபோர் டிகிரி செல்சியஸில் தான் வாட்டருக்கு இருக்கும் ஓகேவா மேக்ஸிமம் டென்சிட்டினா என்ன மினிமம் வால்யூம்னு அர்த்தம் ஓகேவா டென்சிட்டி இஸ் ஈக்குவல் டு மாஸ் பை வால்யூம் அப்போ வால்யூம் வந்து கீழே இருக்குது அப்போ அது கண்டிப்பாக கம்மியாக இருக்கணும் வால்யூம் மினிமம் வால்யூம் வந்து ஃபோர் டிகிரி செல்சியஸில் வந்து இருக்குது இது வந்து வாட்டருக்கு மட்டும் ஒரு ப்ராப்பர்ட்டி ஓகேவா அப்போ ஜீரோ டிகிரி செல்சியஸில் ஐஸாக இருக்கும் அந்த ஐஸை வந்து நம்ம வந்து லிக்விடாக மாற்றணும் வாட்டராக மாற்றணும் அப்படின்னா வந்து டெம்பரேச்சர் இன்க்ரீஸ் பண்ணுவோம் அப்போ ஜீரோ டிகிரி செல்சியஸ்லேருந்து ஃபோர் டிகிரி செல்சியஸ் வரைக்கும் வால்யூம் என்ன ஆகும் வால்யூம் மினிமம் வந்து ஃபோர் டிகிரி செல்சியஸ்லாம் வரும் அப்போ வந்து வால்யூம் இன்னும் குறைஞ்சிக்கிட்டே வரும் ஃபஸ்ட்டு டிக்ரீசஸ் ஓகேவா நாலு டிகிரி செல்சியஸ் வரைக்கும் டிக்ரீஸ் ஆகும் அண்ட் தென் இன்க்ரீசஸ் அதுக்கப்புறம் இன்க்ரீஸ் ஆக ஆரம்பிச்சிடும் ஓகேவா ஓகே இப்போ எயிட்டீன்த் கொஸ்டின் போவோம் த ஒர்க் டன் டியூரிங் அண்ட் ஐசோ தெர்மல் ப்ராசஸஸ் த ஒர்க் டன் டியூரிங் அண்ட் ஐசோ தெர்மல் ப்ராசஸஸ் ஆப்ஷன்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க ஆன்சர் வந்து பார்த்தோம்னா பி ஒன் வி ஒன் லாக் ஆஃப் வி டூ டிவைட் பை வி ஒன் ஓகேவா நேச்சுரல் லாக் இருதம்னு சொல்லுவாங்க அதை ஓகேவா பி ஒன் வி ஒன் லாக் ஆஃப் வி டூ டிவைட் பை வி ஒன் ஓகே இப்போ ஐசோ தெர்மல் ப்ராசஸ்னால் என்ன ஐசோ தெர்மல் ப்ராசஸ்னால் கான்ஸ்டன்ட் டெம்பரேச்சர் ப்ராசஸ் கான்ஸ்டன்ட் டெம்பரேச்சர் ப்ராசஸ்னால் டெம்பரேச்சர் வந்து அந்த ப்ராசஸ் ஃபுல்லாக சேமாக இருக்கும் ஒரே டெம்பரேச்சர் தான் இருக்கும் ஓகேவா இதோட ஒர்க் டன் பார்த்தோம்னா நல்லா கவனிங்க பி ஒன் வி ஒன் லாக் ஆஃப் பி ஒன் டிவைட் பை பி டூ ஓகேவா அல்லது பி ஒன் வி ஒன் லாக் ஆஃப் வி டூ டிவைட் பை வி ஒன் ஓகேவா ரெண்டுமே இருக்குது ரெண்டு ஃபார்முலாவும் இருக்குது இது கன்ஃபியூஸ் ஆகும் பி டூ டிவைட் பை பி ஒன்னா பி ஒன் டிவைட் பை பி டூ ஒன் கன்ஃபியூஸ் ஆகும் அதே மாதிரி வி ஒன் டிவைட் பை வி டூவா வி டூ டிவைட் பை வி ஒன்னு கன்ஃபியூஸ் ஆகும் பார்த்துக்கோங்க பி ஒன் வி ஒன் லாக் ஆஃப் பி ஒன் டிவைட் பை பி டூ பி ஒன் வி ஒன் லாக் ஆஃப் வி டூ டிவைட் பை வி ஒன் ஓகே இப்போ அடுத்த கொஸ்டின் பார்ப்போம் ஃபார் வின்டர் ஏர் கண்டிஷனிங் அதாவது வின்டர் ஏர் கண்டிஷனிங்கில் ரிலேட்டிவ் ஹியூமிடிட்டி ஷுட் நாட் பி மோர் தென் ரிலேட்டிவ் ஹியூமிடிட்டி எதை விட அதிகமாக இருக்கக்கூடாது அப்படின்ன
ரிலேட்டிவ் ஹியூமிடிட்டி ஓகேவா இப்போ வின்டர் ஏர் கண்டிஷனிங்கில் பார்த்தோம்னா வந்து ரிலேட்டிவ் ஹியூமிடிட்டி நாற்பது சதவீதத்தை விட கம்மியாக தான் இருக்கணும் எப்பயுமே நாற்பது சம சதவீதத்தை விட கம்மியாக தான் இருக்கணும் சம்மர் ஏர் கண்டிஷனிங்கில் அறுபது சதவீதத்தை விட அதிகமாக இருக்கணும் இப்போ நம்ம கொஸ்டினில் கேட்டிருக்கிறது வின்டர் ஏர் கண்டிஷனிங் நாற்பது சதவீதத்தை விட கம்மியாக இருக்கணும் கொஸ்டினில் என்ன கேட்டிருக்காங்க ஷுட் நாட் பி மோர் தென் ஷுட் நாட் பி மோர் எதை விட அதிகமாக இருக்கக்கூடாது அப்படின்னா என்ன அர்த்தம் நாற்பது சதவீதம் தான் நாற்பது சதவீதத்தை விட கம்மியாக இருக்கணும் அப்போ வந்து நாற்பது சதவீதம் தான் ஆன்சர் ஓகே இப்போ லாஸ்ட் கொஸ்டினுக்கு போவோம் லாஸ்ட் கொஸ்டின் இன் வேப்பர் கம்ப்ரஷன் சிஸ்டம் ஓகேவா வேப்பர் கம்ப்ரஷன் ரெஃப்ரிஜிரேஷன் சிஸ்டம் ஓகே த கண்டிஷன் ஆஃப் ரெஃப்ரிஜிரண்ட் பிஃபோர் என்ட்ரிங் கம்ப்ரஸரிஸ் கம்ப்ரஸருக்கு என்ட்ரா ஆகிறதுக்கு முன்னாடி அந்த ரெஃப்ரிஜிரண்ட்டோட கண்டிஷன் வந்து என்ன லிக்விடாக இருக்குமா வேப்பராக இருக்குமா அப்படின்னு கேட்குறாங்க அதுக்காக ஏன்னா ஆப்ஷன் டி ட்ரை சேச்சுரேட்டட் வேப்பராக இருக்கும் அதாவது கம்ப்ரஸரை என்ட்ரா ஆகிறதுக்கு முன்னாடி ட்ரை சேச்சுரேட்டட் வேப்பராக வந்து ரெஃப்ரிஜிரண்ட் இருக்கும் ஓகே எப்படின்னு பார்ப்போம் முதல் வந்து வேப்பர் கம்ப்ரஷன் சிஸ்டத்தினுடைய டயக்ராம் வந்து பார்ப்போம் ஃபஸ்ட்டு இதில் என்ன இருக்கும்னா வந்து கம்ப்ரஸர் கண்டன்சர் எக்ஸ்பேன்ஷன் வால் எவாப்ரேட்டர் வந்து இருக்கும் ஓகேவா ஓகே இப்போ வந்து நம்ம கேட்ட கொஸ்டின் வந்து என்ன அது அப்படின்னா வந்து கம்ப்ரஸருக்கு என்ட்ரா ஆகிறதுக்கு முன்னாடி இதோட கண்டிஷன் வந்து என்ன அப்படின்னு கேட்குறாங்க ட்ரை வேப்பர் கண்டிஷனில் இருக்கும் ஓகேவா இதோட ப்ராசஸ் வந்து புரிஞ்சுக்கிறோம் ஃபஸ்ட்டு வந்து கம்ப்ரஸருக்குள்ளே என்ட்ர் ஆகிறப்ப வந்து ட்ரை வேப்பராக இருக்கும் ரெஃப்ரிஜிரண்ட் கம்ப்ரஸருக்கு போன பிறகு அதாவது லோ டெம்பரேச்சர் லோ ப்ரெஷரில் இருக்கும் ஃபஸ்ட்டு கம்ப்ரஸரில் வந்து கம்ப்ரஸ் பண்ண உடனே என்ன ஆகும் அப்படின்னா டெம்பரேச்சரும் அதிகமாகும் ப்ரெஷரும் அதிகமாகும் சூப்பர் ஹீட்டட் வேப்பராக மாறிடும் சூப்பர் ஹீட்டட் வேப்பராக மாறிடும் ஓகே அடுத்து வந்து கண்டன்சருக்கு போகும் கண்டன்சருக்கு போன உடனே அங்கே என்ன நடக்கும் அப்படின்னா வந்து கண்டன்சருங்கிறது வந்து ரெஃப்ரிஜிரேட்டருக்கு பின்னாடி இருக்குது அவுட் சைடில் இருக்குது ஹீட்டை வந்து ரிஜெக்ட் பண்ணும் ஹை டெம்பரேச்சரில் இருக்கா ஹீட்டை வந்து ரிஜெக்ட் பண்ணும் ரிஜெக்ட் பண்ணுறது எந்த ஹீட்டுனா லேட்டன்ட் ஹீட்டை தான் லேட்டன்ட் ஹீட்னால் என்ன ஆகும் அப்படின்னா வந்து ஃபேஸ் சேஞ்ச் ஆகும் வேப்பர்லேருந்து லிக்விடாக மாறும் ஆனால் வந்து டெம்பரேச்சர் வந்து அப்படியே இருக்கும் ஓகேவா டெம்பரேச்சர் வந்து அப்படியே இருக்கும் ஓகே அப்போ ஹை டெம்பரேச்சர் ஹை ப்ரெஷர் லிக்விடாக மாறிடும் ஓகே அடுத்து எக்ஸ்பேன்ஷன் வாலுக்கு போகும் எக்ஸ்பேன்ஷன் வாலில் என்ன ஆகும் அப்படின்னா வந்து ப்ரெஷரும் குறையும் டெம்பரேச்சரும் குறையும் கம்ப்ரஸருக்கு அப்படியே ஆப்போசிட் ஆனது ஓகேவா லோ ப்ரெஷர் லோ டெம்பரேச்சர் லிக்விடாக மாறிடும் அடுத்து வந்து எவாப்ரேட்டருக்கு போவோம் எவாப்ரேட்டருங்கிறது என்னென்னா நம்ம ரெஃப்ரிஜிரண்ட்டுக்கு ரெஃப்ரிஜிரேஷன் ரெஃப்ரிஜிரேட்டர் இருக்குல்ல அதுக்கு உள்ளே இருக்குது ஹீட்டை வந்து அப்சர்வ் பண்ணும் அந்த பொருள்களில் இருந்து அந்த ஃபுட்டில் இருந்து ஹீட்டை வந்து அப்சர்வ் பண்ணும் அப்சர்வ் பண்ணிச்சுன்னா அப்சர்வ் பண்ணி ஃபேஸ் சேஞ்ச் ஆகும் ஃபேஸ் சேஞ்ச் ஆகிறனால லிக்விட்லேருந்து வேப்பராக மாறும் ஆனால் டெம்பரேச்சரும் ப்ரெஷரும் ஒரே மாதிரி இருக்கும் அப்படி ஃபேஸ் சேஞ்ச் ஆகிறப்ப எடுக்கக்கூடிய ஹீட்டுக்கு பேர் லேட்டன்ட் ஹீட்டுன்னு சொல்லுவோம் ஓகே இதுதான் வந்து வேப்பர் கம்ப்ரஷனுடைய ஒரு சின்ன ஒரு ஷார்ட் எக்ஸ்ப்ளனேஷனு இப்போ நம்ம கேட்டிருக்கிறது வந்து கம்ப்ரஸர் என்ட்ரா ஆகிறதுக்கு முன்னாடி என்னவா இருக்கும் அப்படின்னா வந்து ட்ரை வேப்பராக இருக்கும் ஓகேவா ட்ரை வேப்பராக இருக்கும் இதை ஈஸியாக ஞாபகம் வச்சுக்கிறதுக்கு எப்படின்னா மேலே இருக்கிறதுக்கெல்லாம் அதாவது அப்சைட் இருக்கிறதுக்கெல்லாம் ஹை டெம்பரேச்சர் தான் இருக்கும் அதாவது ஹை டெம்பரேச்சர் ஹை ப்ரெஷர் ஹை டெம்பரேச்சர் ஹை ப்ரெஷர் கீழே இருக்கிறதுக்கு லோ டெம்பரேச்சர் லோ ப்ரெஷர் லோ டெம்பரேச்சர் லோ ப்ரெஷர் ஓகேவா ரைட் சைடு இருக்கிறதுக்கு வேப்பர் அதாவது இதை எடுத்துக்கிட்டோம்னா வந்து ரைட் சைடு ரெண்டுமே வேப்பராக இருக்கும் லெஃப்ட் சைடு பார்த்தோம்னா ரெண்டுமே வந்து லிக்விடாக இருக்கும் ஓகே இதில் இதை மட்டும் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க கம்ப்ரஸருக்கு போன பின்னாடி டெம்பரேச்சர் அதிகமானனால சூப்பர் ஹீட்டட் வேப்பராக இருக்குது அதை மட்டும் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க அதுக்கு முன்னாடி ட்ரை வேப்பராக இருக்கும் அப்படிங்கிறத ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ் இந்த வீடியோவில் நம்ம ஒரு பத்து கொஸ்டின் பார்த்தோம் இதே மாதிரி நிறைய வீடியோ பார்க்குறதுக்கு நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தால் லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் இதே மாதிரி இன்னொரு வீடியோவில் வந்து பார்க்குறோம் தேங்க்யூ ஃப்ரெண்ட்ஸ்